আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন তানভীর একাডেমির নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের প্রত্যেককে জানাই স্বাগত বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি যে টপিক নিয়ে আমি তৈরি করেছি আপনারা মনে হয় অলরেডি এই টপিক নিয়ে একটি ভিডিও আমার এই চ্যানেলে দেখেছেন বাট আগের যে টপিকটিতে আমি এই সেম যে প্রসিডিউর এটা আমি যে দেখিয়েছিলাম ওটা একটু আমি হার্ড দেখিয়েছিলাম একটু কঠিন দেখিয়েছিলাম বাট কিন্তু আজকে আমি দেখাবো যে খুব ইজিলিভাবে কিভাবে আপনি আপনার যে কোনো ফোল্ডারের আইকনের ইমেজটা পরিবর্তন করতে পারবেন এবং আপনার পছন্দের ইমেজ দিয়ে ইভেন আপনার নিজের পিকচার দিয়ে যেমন এই যে দেখেন এই যে তানবীর একাডেমি এই যে লক্ষ্য করতেছেন এটা কিন্তু একটা দেখেন আমার ছবি কিন্তু এখানে দেওয়া তাই না কিন্তু এটা কিন্তু একটা ফোল্ডার আমি যদি এখন এটার উপর ক্লিক করি দেখেন আমার এখানে কিন্তু আপনার কত ফোল্ডার আছে দেখেন শত শত ফোল্ডার আছে এখানে তা এটা কিন্তু একটা যে ফোল্ডার আইকন আমি পরিবর্তন করেছি এবং আমার ছবি দিয়েছি তা এটা আপনি কিভাবে করবেন খুব ইজিলি করতে পারবেন সেটা এখন আমি এই ভিডিওটিতে দেখাবো তা আমরা আমাদের মূল ভিডিও শুরু করব তা মূল ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন বন্ধুরা প্রথমে যে কাজটি আমরা করব আমরা আমাদের যে কম্পিউটার যে রান কমান্ডি আছে সেটা আমরা ওপেন করব দেখেন রান কোথায় থাকে কম বেশি আমাদের প্রত্যেকেই জানেন তা রানের এখানে এই যে ওপেনের এখানে আপনি লিখবেন এম এস পেন্ট পি এ আই এন টি এম এস পেন্ট লিখে আপনি ওকেতে ক্লিক করবেন ঠিক আছে এম এস পেন্ট লিখে ওকেতে ক্লিক করবে দেন বন্ধুরা দেখেন আমাদের এম এস পেন্টের যে আপনার ইন্টারফেসটা সেরকম আমাদের সামনে চলে আসবে চলে আসার পরে বন্ধুরা এখন আপনি যেই পিকচারটি আপনি আপনার যে ফোল্ডারের আইকনটি হিসেবে পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন সেই পিকচারটি এখান থেকে এখানে আপনি নিয়ে আসবেন তা সেটা আনার জন্য প্রথমে যে কাজটি করবেন বন্ধুরা আপনি ফাইলে যাবেন ফাইলে গিয়ে আপনি ওপেনে ক্লিক করবেন ওপেনে ক্লিক করার পরে আপনার কোন ছবিটি আপনি নিতে চাচ্ছেন আপনি সেটা নেবেন আমি এক্সাম্পল আমার এখান থেকে এই ছবিটি আমি নিতে চাচ্ছি এই ছবিটি আমি এই ছবিটিতে ক্লিক করলাম ছবিটি আমার এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে দেখেন আমার ছবিটি এখন এরকম আসে তো এখন চাইলে আপনি এই ছবিটি আপনি রিসাইজ করতে পারবেন তা রিসাইজ আপনি এই যে দেখেন যে রিসাইজ আছে এই রিসাইজে ক্লিক করে এখান থেকে আপনি এটাকে সাইজ করতে পারবেন যে সাইজটা আপনি করতে চান সেটা করতে পারবেন পিকজেলটা আপনি যে সাইজে দিতে চান আপনি সেটা এখানে দিতে পারবেন ঠিক আছে তা আমি পিকজেলটা স্বাভাবিকভাবে আপনার এখানে আমি সাইড দিয়ে দিই দেখি অটোমেটিক কী নেয় হ্যাঁ ওকে জাস্ট এটাই থাকুক অথবা একশো চব্বিশ এটা দিলাম দিয়ে ওকেতে ক্লিক করলাম ওকে দেখেন আপনি পিকজেল সাইজ আপনি যেটাই দেন ওকে সমস্যা নেই কোনো তারপর বন্ধুরা এরকম থাকা অবস্থায় আপনি বন্ধুরা উপরে ফাইল দেওয়া যাবেন ফাইলে গিয়ে আপনি এটাকে সেভ করবেন তা সেভ করার জন্য বন্ধুরা আমরা প্রথমে সেভ এজে ক্লিক করবো সেভ এজে ক্লিক করার পরে এখন বন্ধুরা এখানে কিন্তু আমাদের একটি কাজ এটা ফাইল নেমটা এখন আপনি দেবেন ফাইল নেম যা দেন দেবেন দেওয়ার পরে এই যে সেভ অ্যাস টাইপ ঠিক আছে সেভ অ্যাস টাইপ এই সেভ অ্যাস টাইপের এখানে আপনি ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করে আপনি এই সেভ অ্যাস টাইপটা টোয়েন্টি ফোর বিট টোয়েন্টি ফোর এই যে অপশনটা আছে এই অপশানে আপনি সেভ করবেন দেখেন টোয়েন্টি ফোর বিট বিট ম্যাপ এই সব অপশানে সেভ করবেন এবং ফাইল নেমটা এখানে বন্ধুরা যে ফাইল নেমটা দিতে চাচ্ছেন আপনি আমি আইকন নেম দিলাম আইকন দিয়ে বন্ধুরা এখানে আপনি ডট দেবেন ডট দিয়ে আপনি যেটা করবেন আই সি ও এটা হলো বন্ধুরা আপনি যদি এই যে আই সি ও অর্থাৎ এটা দিয়ে যদি আপনি সেভ না করেন তাহলে কিন্তু আপনার ফোল্ডার আইকনে আপনি আপনার নিজের ছবিটি আপনি সেভ করতে পারবেন না জাস্ট আমরা এখানে এখন সেভ দিয়ে দিচ্ছি সেভে ক্লিক করলাম সেভে ক্লিক করার পরে এখন আমরা এই যে এম এস পেন্ট এটা ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করে দেওয়ার পরে এখন বন্ধুরা আমরা কোথায় এটা সেভ করেছি সেটা আমি একটু দেখে আসি আমি সেভ করেছি বন্ধুরা আমার এই যে দেখেন লোগো পিক এখানে আমি এই যে কি করেছিলাম যে আই আইকন এই দেখেন এই যে এইটা কিন্তু ঠিক আছে তা এখন আমরা আমরা এখানে এক্সাম্পল আমার এই যে ফোল্ডারটি আছে এই যে লোগো পিকচারের ভিতরে কিন্তু আমি এটা করলাম তো আমি এখানে লোগো পিকচার এটাকে আমি ওই ছবিটি আমি আমার এখানে আইকন পিকচার হিসেবে আমি তৈরি করব তা আমি এই ফোল্ডারটার উপরে রাইট বাটন ক্লিক করলাম রাইট বাটন ক্লিক করে প্রপার্টিসে ক্লিক করতেছে প্রপার্টিসে ক্লিক করার পরে বন্ধুরা আমাদের সামনে যে অপশন দেবে সেখান থেকে আমরা একটা ডান পাশে কাস্টমাইজে চলে যাব কাস্টমাইজে চলে গেলে এই যে চেঞ্জ আইকন আছে চেঞ্জ আইকনে ক্লিক করব চেঞ্জ আইকনে ক্লিক করলে লুক ফর আইকনস ইন দ্যাস ফাইল এখান থেকে আমরা এই যে ব্রাউজ আছে ব্রাউজে ক্লিক করবো ব্রাউজে ক্লিক করে বন্ধুরা আমাদের ওই যে ছবিটি আমরা যেখানে সেভ করেছিলাম সেখানে যাবেন এই দেখেন সেভ করেছিলাম এই যে আইকন নামে এই দেখেন আইকন আমি যদি এখন এই আইকনে ক্লিক করি ক্লিক করে দেখেন ও যে আমার ছবিটি চলে এসেছে দেন বন্ধুরা আমরা যদি ওকেতে ক্লিক করি এখন যদি অ্যাপ্লাই ক্লিক করি এবং ওকেতে ক্লিক করি দেখেন বন্ধুরা সুন্দরভাবে কিন্তু আমার যে এই যে ফোল্ডারটি এই ফোল্ডারটির আমার যে আইকন পিকচারটা কিন্তু আমার যে নিজের পিকচার সেটা আমি সেট করে ফেলতে পারলাম এব
আমার এই যে লোগো পিক যেটা এটা কি আমার আইকন আইকন পিকচার আছে এটা কিন্তু থাকবে না বন্ধুরা তা এটা কখনোই থাকবে না এই জন্য এটা রাখার জন্য আপনার যেভাবে আমি সেভ করেছিলাম যে ইমেজটি আপনি আইকন পিকচার হিসেবে করতে চাচ্ছেন সেটা আপনার এখানে কিন্তু থাকতে হবে ডিলিট করে দিলে কিন্তু আর থাকবে না ওকে তা আশা রাখতেছি বন্ধুরা এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা আমার আগে যে ভিডিওটি দেখেছিলেন সেটা অনেকেই বলেছেন এটি একটু জটিল ভাই এটা একটু কঠিন তাই এই জন্য আমি আপনাদের সহজ প্রক্রিয়া এই এই ভিডিওটির মাধ্যমে দেখিয়ে দিলাম তা যদি এই ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে এখন একটা লাইক দেবেন এবং আপনার মূল্যবান মতামতটি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন তা ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ